皆さんこんにちはスタジオ7さんの木村です今回はですねシグマの FP ですねこちらの動画ということで作ってまいりますまあ主にですね、まあ、FP をこれから使ってみたいなとか検討されている方それから今使ってるんだけど、まあ、引き続き情報を求めている方ですね活用するための情報を求めている方の参考になればと思って作っておりますまあ、その FP のですね最大限のメリットっていうのはまあそのフルフレームですごい小さくてあのスナップ向けのね用途ではえだいぶ皆さん楽しんでオールドレンズを付け替えて撮るのもそうですし L マウントですから新しいレンズもえ使えることですしもう全部使えるわけなんでスナップ向けだとかなり皆さんあの浸透してるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどもまあ動画向けだとねいまいちあのまあプロの人も含めそこまで使ってる印象ないなっていうのがまあ,ありましてですねなんか12ビットのローっていうのが取れるんですけどしかも冷やしくのローっていうのが取れるんですけども世の中に上がっている FP のそのローの動画も、まあ、あんまり多くないしなとまあそれもねちょっと使いにくい理由はやっぱあるんですけどその辺を払拭する情報があればもっと広まるんじゃないかなみたいなのがあってですねもう僕がそれをやってしまおうみたいな。まあ、そんなことを考えておりますブラックマジックローとかあともそのプロレズローとかっていうのも今あの扱いやすいローとして出てると思いますキャノンのローもあるしニコンのローもあるし、まあ、ソニーもブラーノで新しくそのソニーのローっていうのが出てきましたもちろんレッドのねローだったりアイロードだったりいろいろありますけど、まあ、僕はですねそのなんだろう普通の人で買えるレベルのカメラで出てきてるロー主にブラックマジックローとかプロレズローとかと比べて実はあのシネマ DNG ロー推しなんですね、僕はね、えー。プロダクションカメラ 4K です、ね。で、これをアーサーミニ 4.6K で G1 じゃないんで、これも、えー、B ロー入んないかったモデル。で、アーサーミニプロになってから、えっ、ー、と、D、シネマ DNG ロは撮れなくなったはず、確かあの。で、ブラックマジックポケットシネマカメラ 4K も、最初は DNG ロだったんですよね。で B ロに取って変わられてしまったっていう、えー、まあやっぱりみんな扱いやすさとあとはその圧縮ロっていうのをカメラの内部で記録できるっていうことにすると実はレッドとの著作権の問題があってですねレッドから提訴されるんですよね F55 っていうソニーの、えー、シネアルタのラインナップの最初のやつが、えー、出た時にレッドに、えー、そういう訴訟されて、まあ、ディスコンティニューになったと。でキャノンの R5 が内部記録ローで 8K でいけるようになったって時は多分あれ RF マウント使えていいよっていうレッドコモドの多分取引であれはでニコンはあの Z9 に N ロー入れたらまた訴訟になってまあ最近和解したらしいんですけどまあその圧縮ローっていうのは実はネックでですねでブラックマジックローはその独自の技術で黒魔術を開発してですねレッドのロには定食しないんですよでアトモスプロレズローは、えー、それもなんかねやってるはずです契約的なこと。というところで、あのー、そういうのがあってあの内部圧縮ローっていうのがないんですよね。で FP は冷圧縮のローなんですよ。ローを圧縮しないんでそこで免れてんじゃないのかなっていう<笑>。っていうところでですね、えー、実は FP って。で著作権の網みたいな感覚ってローを搭載してるっていう面白い、えー、カメラだと思います。っていう感じでですね、あのー、まあそのなんでその12ビットのローがそんな好きかっていうと僕はそのブラックマジックポケットシネマカメラの一番最初の OG、まあ、ブラックマジックが2番目ぐらいに出したカメラあがあるんですよね。でそれで初めてその12ビットのローっていうのを初体験してその時の,あの,そのシャドウの感じっていうのかなシャドウの方のこってりした感じ滑らかでこってりしたような感じにこうもう魅了されてですねもうそれで感動してシネマン DNG ローが好きなんですで扱い方さえ分かればあの全然戦えるんじゃないかっていうふうに今でも思ってるもちろんボディも安いんだから4台も買えるわけなんですよもうちょこちょこ気づいたらなんか小遣いで集めていっちゃったみたいなのが、まあ、こちらのカメラタッチャー気づいたらシネマン DNG ロー中になっていたみたいな。なのでその情報量として例えば現行のローと比べてあのシネマ DNG ローの方がファイルサイズが大きいんですよ情報量が多いんであのはっきり言って使いにくいわけですよねステレージの容量も割り食うしだから多分みんなあんまこんな風にあに集める人はいないんじゃないかなって思うんですけどまあ僕はそういう感じっていうことです長くなりましたが今回のメニューを紹介しますまず、まあ、さっきもちょっと言ったんですけど、まあ、FP を今更買った理由みたいなところを述べまして次に一般的にその動画のローの方であんまりこうシグマ FP のローが使いにくい理由
を述べます原因ですね。ねそそもそもロで何みたいなのを若干説明しまして4番であのその解決策を誰でもできてもうほんと2クリックぐらいでできる、えー、解決策その方法を、えー、に2個解説しますまあ簡単な方法ですで、えー、最後にまあこれ僕はそのシグマ FP を使い始めてもう実践投入もしましてですねまあいくつかハイライトの部分ですとかですね、まあ、ちょっと扱いが難しいわけですね普通のログが入っているカメラと比べてなので、えー、注意点、まあ、あとそのが、まあ、外部のアタッチメントとかもどういうふうに使ってるかっていうところですね、まあ、それでちょっと今買うと、えー、注意しなきゃいけないっていう最新情報的なところをお伝えできればいいかなと思います、はい、それではですねまず買った理由なんですけども、まあ、ブラックマジックのフルフレームのカメラが最近出たと思いますそれが出るもう2週間前ぐらいに購入したんですけどもまあそういう点で言うとですね、まあ、L マウントこれから来るぞみたいなのに、えー、こうベッドしたわけなんでシグマ FPLL マウントなんで L マウントにこうベッドするという未来予知的なそういう賭けに勝ったっていう部分とブラックマジックシネマカメラ 6K が出るのを予感はしてても待てなかったみたいな、えー、そういう負けた部分があるような気がするんですけどもまあその YouTube をこれから何をやっていこうかなって思った時に結構そのレンズはいっぱいなんかだんだんだんだん増えてきてですオールドレンズとかもあの持ってるんだけど紹介してないやついっぱいあるなと思って。なのでまずそのオールドレンズのレビューをするにあたってフルサイズのセンサーが欲しかったっていうのがまず1個ですね。であと最近ミラーレスの方のレンズの方が今発売されてきてるわけなんですけどもそういったのを使ってずっと EF マウントにいるとですねそういったものを使えないわけなんで L マウントをまあ使ってみたかったっていうところです、ね。であとはそのまあ冒頭も述べましたけど、まあ、FP のローの収録撮影っていうのをえそれを使いこなしてえナレッジを皆さんに共有しようっていう、ね。ところが、えー、まあ理由でございますで2番の、えーまあ、シグマ FP の,その使うのが難しいって言われてるゆえんなんですけども一番の理由としましてはこれなんですよね。まあ、厳密に言うと,、えー、とモニタリングがローでキャプチャーしている 12.5 ストップがこれキャプチャーできるセンサーなんでセンサーを持ってるんですけど、えー、とそれを正確にモニタリングしてくれないっていうのが一番使いにくい。ポイントなんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。まあ、ダイナミックレンジが狭いとか、ハイライトに問題があるとかっていうふうに、まあ、まあ、海外の方も含めて言っていることがあるかなと思います。このモニターが要するに、ネック709っていう、まあ、比較的狭い、どっちかというと8ビット仕様の、まあ、OS 含め。モニターがそういう風になってるっていうところなんですよ。だから、本当はここの真ん中の部分って、あの、真っ白に、真ん中の部分って。真っ白に飛んじゃってると思うんですけど、えー、これ本当はでもキャプチャーできるんですあの飛んでも3ストップぐらいは戻ってくるんですよローだとねまああとはその収録したデータが重いとかっていうのもあるかもしれないですけど M1 の Mac だと結構僕は 4K でもネイティブで再生できるし、まあ、別にプロキシ作ればダミッチなんかだともう外側にプロキシ作るソフトウェアあると思うんでその辺に関してはもう克服されてるんじゃないかなっていうふうに思いますなのでまあモニタリングがログで見れないっていうこと撮りたいものを撮影時にプレビューできないっていう問題がまああると思うんですでそれはまあファームウェアもアップデートとか繰り返してきて実は一瞬で解決できるんですけどこれですねフォルスカラーを使うっていうことでフォルスカラーっていうのはこのグリーンのところが 18% グレーってところでそれよりワンストップ上がこのピンクなんですねだからスキントーンこのピンクとかのあたりにだいたい持ってくれば露出合うよで、えー、ここのハイライトの部分っていうのがこのモニター上では飛んでるように見えるんですけどフォルスカラーで見ると全然飛んでないんですよね飛んでるのは後ろのライトですよライトは飛んでるでもあのレック709でキャあのモニタリングするとどっちも真っ白だから、えー、これむずくねっていうふうにみんな思っちゃうんですけどこれはこれであのそんなむずくないなっていうふうに僕は今思いますフォルスカラー最初はあの知らないうちに現場に実践投入したんですけどその時はまあビビりましたねやべえと思いましたけど、まあ、アンダーで撮ってたりしたんですけどこれがあるフォルスカラーを使えばそれ全て解決しますでもう一個の方が他の大手のメーカーのカメラだとログがついててラットも提供されてんじゃないですかそれが FP の場合はないんですよそれが多分やりにくい原因なんじゃないかなと思うんでその解説法をあの後ほど説明しますでその前にちょっとそのローに関しての、まあ、ちょっとメモにまとめたのでちょっと見てほしいんですけどまあ、こんなな感じになってます、えー、ってローって何みたいなところで、まあ、センサーがキャプチャーした YRGB の、えー、っとそれぞれの、まあ、データですよね明るさと
色の強さとのデータを、えー、と普通の H265 とか H264 とかプロレズとか普通のカメラで出す時に、まあ、その時の ISO 感度だったり、まあ、ホワイトバランスそれから、えー、カラースペースそれからガンマっていうのを当ててこっちに焼き込んでるっていうのが普通の収録なわけなんですよね。で銅の場合はどういうことかっていうとまあメジャーなのはブラックマジックローとかシネマ DNG の時でもあのブラックマジックフィルムガンマっていうのがあったりするんですけど。えー、まあレッドもあるし、えー、各社あると思うんですけど富士だったら F ログソニーだったら S ログでこれにする時にセンサーからキャプチャーした YRGB を一回あのカラースペースとガンマは適用して焼き込んだ状態で ISO 感度とホワイトバランスはいじれるんだけど焼き込んだ状態でローになってるのがまあ普通のローなんですよねで FP のローっていうのは、うん、とこれもこれもこれもあのホワイトバランスとかも全部ない状態で出るので僕のチャンネルでも昔解説してたマジックランタンにすごい近いんだな,だなっていうのが、まあ、難しいなっていうそれではですね、えー、FP のローの再現性の高い扱い方っていうことで、えー、2種類方法を紹介しようと思います、まあ、まず、えー、FP のローを入れまして、えーまあ、最初はあの公式の情報と一緒でですね、えー、ブラックマジックデザインのカラースペースと、えー、ブラックデザインブラックマジックデザインフィルムのジェネレーション1のフィルムの、えー、ログで入れます。えっ、ー、と、ここの時に、まあ、いろんな情報を、あの海外の情報とかも含めて、えー、さ探していくと、えっ、ー、と、ここを、あのー、リニアにした方がいいっていう人もいたんですよね。なんでかっていうと、ローはそもそもリニアで記録されているから、リニアでやって、それを戻す方があの正確だみたいな話なんですけど、えっ、ー、と、これ試したところ、あの、ハイライトが結構情報がこう、クリップして、それもカラースペーストランスフォームのコンスタントマックスをいじると戻るんですけど、えっ、ー、と、場合によってそのハイライトのクリップが、えっ、ー、と、変換が結構ミスるんですよね。ガンマをこう変換していくときに、グレーディングの工程で。っていうので、再現性が高くないというか、その複雑じゃないですか。クリップごとに、たまにそういうあのハイライトがクリップしちゃうっていうのが出るのは、再現性が低いと思ったんで、もう紹介もしないし、ちょっと使いにくいんじゃないかなっていうふうに思ってます。ので、まあ結局、もっともそのいろいろグレーディングをやっていっても破綻しにくいのが、やっぱ結局このブラックマジックデザインの方でしたっていうのが、えー、か今分かってます。っていうので、まあタイムラインを作りましてですね。えー、まあカラーページの方に行きます。で、まあ1個目の方法としては、えー、まあラットを使う方法なんです。これ FP プロファイルアッツバイ IRP っていう人のラットなんですけどこの方ですねリッチ・ペンスさんっていう方が、えー、作ったラットをなんと無料で公開されているんですよ、えー、概要欄からホンリンク飛んでこれですねまあこれをダウンロードしてあのー、ダヴィンチの、えーダブルクリックでリビルインファインダーでそうするとダヴィンチのラットのフォルダが出てくるんでここにダウンロードしたやつを入れるとでここで、えー、もう一回読み込めば、えー、ここに表示されてこれ非常にあの使いやすいですの FP のいろいろカラーを変えられていじれるじゃないですかパウダーブルーとかそういうのをあの再現してくれている人,人なんですよねなので上から、まあ、これアルファベット順なんで上からいくと,、えー、とシネマの雰囲気をあとディオトーンとかもラットであるんですよね。でフォレストグリーンエフォビオンクラシックブルーエランドスケープモノクロームまあナチュラルカラーモードオフポートレイトパウダーブルーパウダーブルーなんかは。楽しめるんじゃないですかねこういうところで使ってもなので、まあ、FP のもともとのそのカラーのガンマを再現してくれててモニタリングしてる時よりも、えー、とやっぱりそのハイライトは保,保持しているような感じで、えー、使えるので、えー、非常に使いやすい再現性の高い方法の一つ目が、えー、こちらですございました。はい、でもう一個が、えー、ちょっとむずいんですけどこれはもうマジックランタンの時にも紹介しました。えーログを変換してからのラットを当てる手法なんですけどカラースペーストランスフォームでブラックでマジックデザイン
、まあ、Gen1 かなでありのログに変えますでこれはブラックマジックのデフォルトのアレクサのレログ C からのレクナルマキでもいいですしまあ、そのアリの方のサイトからダウンロードしたログ C2 ガンマ 2.4 レクナロの9でもいいですしまあどちらでもいいかなと思うんですけどまあちょっと黄色があの黄色黄色しすぎてるなっていうふうにも思えるんでまあそういう時はまあ黄色をちょっと抜くホワイトバランスをえといじってまあニュートラルなえところにえもまあホワイトバランスを直したりとかえまたはヒューで黄色を少しえー、まあ適切な範囲に守っていくっていう、えー、こともできるんじゃないかなと思います。はいまあ、ちょっとこれフッテージが明るすぎたんでああの締めますけどまあ直してこんな感じにはなるかなっていう感じですね。はいまあ、なので再現性の高いグレーディングの方法としてはリッチペンスさんの、えー、ラットを使う。が一番簡単な方法でもう一個は、えー、カラースペーストランスフォームにしてまあありのログ C にしてちょっと直せて方法なんですけどここがねあのここでこれがないとちょっとこう、まあ、ホワイトバランスの関係もあるんですけど結構あの破綻し気味なんでこれもちろんあのブラックマジックデザインのラットを当てても結構破綻しがちあの変な風になりがちなんで。まあ、難しいところではあるんですけども、まあ、センサーのキャプチャーした、まあ、ダイナミックレンジを、えー、全部活用できるっていう部分では、えー、これもありかなっていうところですね。で僕もあのここに関してカラーサイエンスが FP の場合はちょっと難しいなっていうのはまだ思ってて、えー、とぜひラットを作りたいなって思ってますこう一番こうニュートラルに見えるようなラットっていうのを作りたいなっていうふうに思ってます。これからちょっと研究してまいりますので期待しててください。それではではすね最後の,あの注意点などっていうところの話をしますまず SSD なんですけどサムスンの T5 がずっとあの使えてたと思うんですけどここ最近にあってあのサムスンの T5 の方がこれはスワチャンネルさんのところで、えー、報告があったんですけどもうんと10分なんか連続記録すると熱問題でスピードが書き込み速度が著しく下がるようになっちゃったみたいな話があって、えー、と T5 はなんか使えないっぽいんですよねあの長時間にシネマ d n g ロを撮りたいって時に長増ししたいって時に使えないっぽくてで僕がその T7 っていうのをまず買ってみたんですよね FP 用に。T7 もあの書き込み速度全然大丈夫っぽいんですけどやっぱり10分ぐらいでで記録止まっちゃうんですよ、ね、多分これも熱が温度が上がると書き込み速度下がっちゃうみたいなんでなのでこれでは使えないんですよこの僕が使えてる SSD がこれなんですよちょっとあのシール貼っちゃってるんですけどあのサンディスクのこれのサンディスク SSD3D ってやつなんですけどこれがこれで。SATA で接続して収録可能でしたまあさすがにこれで SATA ケーブルでタイプ C 変換であの接続して最初やってたんですけどさすがにそれあのファンキーすぎるだろうと思ってまあ雨とかにも弱そうだし一応こういうケースを買ってですねこれに入れてタイプ C タイプ C で、まあ、こう iPhone とか用のこうソケットにこうつけてこれであのなんと30分以上っていうかあの限界まで回る感じになってます。はい、で注意点なんですけどサンディスク SSD の一番新しい現行バージョンじゃなくて一世代前のやつを買わなきゃいけないんですよね。型番があの何々何々25ってやつを、えー、まあ Amazon でリンク貼っとくんですけど、えー、そっちを選ばないと新しいやつは収録全然できなかったんで1個前のバージョンをが、えーとまあ、僕の環境では1 2ビットの 4K の 30fps まで回る感じでした。でそれからあの、まあ、ケージングに関してなんですけど僕はそのケージにつけるとなんか大きくなっちゃってあのせっかくのポケッタブルが台無しになっちゃうよねっていう観点から全部あのケージはなしで運用することにしましたで SSD をつけるためのソケットとあとモバイルバッテリーでのダミーバッテリー運用の外付けバッテリーとケーブルガードですねでここにその2個こっち側につけたいがために右手グリップを使ってますで外部バッテリーに関してはダミーバッテリーがマシューバーの,そのルミックスと同じやつのダミーバッテリーからタイプ C だったんで、えー、とモバイルバッテリー運用としましてあの NPF 運用とかもできると思うんですけどモバイルバッテリー運用にしまして
、これがタイプ C から出力できる、えー、バッテリー。でこのアクセサリーをつけた状態であの、まあ、レンズにもよるんですけどジンバルはこの w e b i l s っていうめっちゃ安いあの軽いやつに乗りましたのでケージをつけないことによってすごい観測が測られてもちろんハンドヘッドでもいいし、えー、とジンバルも結構乗りますよっていう話でもう一個はシグマ FP の特徴としてえー、とネイティブで実はここ外すと縦に穴があるんですよね4分の1ネジ穴があるんです普通のカメラは底面に 4, 4分の1ネジ穴があるのみなんですけど FP はサイドにもあるわけなんですよねだから縦にしやすいと縦にしやすいっていう特徴を殺したくなかったんでここモバイルバッテリーとの接続をアルカスイスプレートにしてますこれあの以前の動画でも紹介したかもしれないんですけどで特にハンドヘルドの時はこの底面のアルカスイスにバッテリーをつけると,、えー、と全部指が届くっていうで安定もするしっていう置けるしっていうそういう形で使っておりますちなみにですね外部モニターをつけたいってなったら、まあ、ここのホットシューから出すのでもいいですしこの状態だと、えー、実はその僕が今までずっと試行錯誤して楽しみ続けていた、えー、こっちのちょっと見にくいかもしれないですグローバルゲージですね。これにあのそのままこうぶっ込むことができます。えーまあ、それから、ひとしき使ってみた、えー、感触としてあの、ローディングシャッターの問題あると思います。えー、これは、えー、ワイドだったらそんなにわ分かんない。12ビットで収録しているときにワイドだ、ワイドだったらそんなにこう、まあ、ブラックマジックの,あのポケットシネマカメラぐらいかなっていうふうに思います。ただ、えー、と中望遠とかになってきてじゃあポートレートをスチールで撮影しましょうかってなった時に、えー、全部あのこれはセンサースキャンじゃないですかシャッターがあのシャッター機構がないメカシャッターがない電子シャッターなんで人間を撮る時の動き物とかやっぱり人間を撮る時のローリングシャッターは結構歪みが特に連射とかしてると歪みが結構来てるんだなっていうのをあの思ったりするので、まあ、やっぱり胴体向き撮影向きではないんじゃないかなっていうのはあります。まあ、ムービービだったらえーとまあ、ブラックマジックポケットシネマカメラシリーズぐらいの、えー、とローリングシャッターなんで、まあ、そこまで使えないとかっていうことはないと思います。っていうのが、えーまあ、シグマ FP のですね、えーまあ、活用するためのガイドっていうか、まあ、ファーストインプレッションでございました。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、これからもですね、えー、シグマ FP を、えー、実践投入していきながらですね、まあ、ケージングのことだったり、あとメニューをどういうふうにしてるかとか、もろもろですね、情報を共有していければいいかなというふうに思っております。また、まあ、カラーサイエンスに関しても、リチャード・ペンスさんのラットも、えー、まずは使いやすいんじゃないかなというのとともにですね、えーまあ、カラースペーストランスフォームを使って、ログ C とかにしたときに、に、まあ、少し黄色がうざいとか、まあ、いい感じの,そのカラーサイエンスになってないなっていうところでぜひあのこれでいろいろ研究しながらですねラットを作りたいなっていうふうに思ってますそこを目標にちょっと頑張っていきます12ミットのですね 4K のローが収録できるっていうことはですねポテンシャルとしてはセンサーの,その情報量でいうとあの現行の今から発売されてる機種えー、本当にまあブラックマジックシネマカメラ 6K、まあ、それは 6K ですけどそういうのにあの全然あの匹敵するし B カメとしても使えるんじゃないかなと思っているので、まあ、使いやすくするためのですね、まあ、一番はやっぱりカラーサイエンスかなと思うんでそこをちょっとまあ研究しながらちょっと補強していけるようなツールを提供していこう,いこうと思ってますので、えー、こちらのチャンネルではアートライフミュージックのテーマで動画を投稿しておりますグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではまた。